voltei. Voltei, cambada. Então, vamos fazer outro lacinho aqui. Tentar fazer o mais rápido possível, tá? Vamos trabalhar com gorgurão. De novo, Janaina, gorgurão sim, amiga. Adoro trabalhar com gorgurão. Vamos precisar, vou mostrar pro meu povo lá de fora, um pedaço de 32 centímetros, ó, 32 centímetros. E dois, ó, um pedaço só, dois pedaços... De 23 centímetros. Dois de 23 centímetros. Fita número 4, a famosa número 9, tá? Primeira coisa que a gente vai começar, vamos começar por esse, esse lado aqui. Você vai dobrar as pontas. Você vai selar. Não, primeiro, faz assim. Primeiro dobra o meio. Ó. Dobra o meio. Faça isso aqui. Ó, nas três, tá bom? Vamos lá. Sei lá, as três pontas. Pronto. As três, três pontas, ó. As três paradas. Aqui é a mesma coisa. Já a gente já sabe que este é o meio. Esse aqui já pode já queimar a ponta aqui pra não desfiar. O grandão pode queimar. Esse não, esse você não queima a ponta agora. Você vai dobrar. Tá vendo? Marquei, dobrei. e tá ventando. Ferrou. Ó. Deixa assim, tá? Mesma coisa este. Vou fazer, vou fazer, não vou dar corte no vídeo não, não sei que seja preciso, tá bom? Ó, mesma coisa esse também. Sela por último. Aqui. E este também. Vou falar muito não. Vou trabalhar, certo? Selado. O que, que a gente vai fazer? Vamos pegar... Esta parte daqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, esta parte aberta eu vou jogar para cá, tá vendo? Ele vai ficar assim, ó, esta parte aberta vai ter que vir para cá, assim como esta aberta vai ter que vir para cá também, tá bom? Então, é ao contrário, vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Vou pegar um pouquinho de cola quente... Vou passar aqui, lembrando que eu vou ter que passar do meio, ó. Vou virar aqui, ó, vou fazer isso aqui. Pronto. Lembrando que o meu meio é aqui, aqui eu não vou tacar cola quente não, tá, gente? Isso aqui é só pra segurar mesmo a mesma fita. E esse lado de cá, a parte aberta, eu vou jogar para cá também, passando tipo assim uns, uns meio centímetros. Eu vim acabar com essa sua vida de balada. Acho que eu botei até torto, vou botar de novo, peraí. Vai namorar comigo sim. Não precisa nem tacar muito não. Se bobear, você vai casar também com comunhão de bem. Pronto, agora vai fazer certinho, já né? É porque eu fico na pressa de fazer, tá vendo? Aí essa meleca sai torta. Ah, que problema não, eu tenho todo o tempo do mundo, gente Hoje é quarta-feira Hoje é dia de beber, beber o que? Água Aqui, ó Lá vai eu corrigir o erro, ó O erro, né, porque eu botei torto Pronto Assim, é tipo, você passa meio centímetro só, tá bom? Direita a fita, ela vai ficar assim, tá? E o mesmo esquema a gente vai fazer com essa Vou jogar essa pra cá se você quiser pode estar usando ou é, utilizando alfinete mas assim tempo é dinheiro tá e eu não tenho muito tempo tipo meio centímetro aproximadamente tá vendo eu deixo aqui ah, essa parte da da costura não da marcação para cá ó mais um pouquinho de cola quente só sujar ó, joga para cá também tá a parte fechada fica para dentro e é bom que seca rápido. Deixa eu ver. Isso mesmo, Janaína. Cadê a linha? Tá aqui. Linha de pipa, fita de gorgurão. Ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Pra fazer o um encaixe direito. Eu vim acabar com essa sua... Bom, vou ter que fazer assim, tá? Presta atenção na hora de fechar. Então, meu meio, olha, dou uma olhada aqui atrás, ó, tá vendo? Eu dou uma olhada aqui atrás, vejo minha marcação, posso vir direto com a agulha, ó, um, 
dois, três, quatro, cinco, seis, não, cinco, seis, não, peraí, um, dois, três, quatro, de novo, um, dois, três, quatro, tá? Às vezes dá uma diferença, olha aqui atrás, veja onde tá a minha marcação e vamos lá, mais uma vez. Um, dois, três, quatro, aqui são pontos menores, um, dois, três, quatro. Pronto, já faço, já fecho direto. É, eu explicando, logicamente, que eu demoro um pouquinho, tá? Mas você fazendo em casa é bem mais rápido. Dou umas voltinhas. Bom, termino aqui. E endireito a peça. Ele vai ficar um laço muito fofinho, mas ele não fica um laço muito grande. Tá? Só endireitar. Prontinho, ele já está aqui quase pronto. Agora a gente vai pegar esta outra maior de 32 centímetros. Aproveitar a claridade ainda, são seis áreas, mas tipo, ainda tá claro, tá bom. Marquei o meio, aí no olhômetro mesmo eu venho aqui. Faço isso aqui e vejo como é que eu vou botar essa ponta, tá vendo? Ó. Eu dou uma olhada, né? Vejo se tá legal pra mim. E vamos lá, vamos fechar ele assim mesmo, tá? Ó, só olhar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho mania já, gente, é de, de fazer tudo no olhômetro. Então, é, é complicado até às vezes passar a medida. Mas não tem problema não, isso aqui eu vou fazer redondinho, tá? Ó, você pode fazer redondinho, pode fazer bandeirinha também, se você quiser, pode fazer reto, para que eu já fazer meleca, ó, cortar redondinho. Vem aqui, ó, vamos selar, né, tem que selar, gente, que se desfiar, adeus peça. Se você achar que tá torto, você vai lá e corrige, tá? Ó, segura aqui, viu que eu não tirei a, a... Eu não sou de tirar muito a linha, nesses casos, né? A agulha. Já vem aqui, ó. Dou umas voltinhas. Se quiser a ponta maior, tira uma numeração maior. Em vez de 32, tira mais, tá? Aí você escolhe. Vê ver se eu botei no meio certo. Se não, eu vou em direito aqui a, a fita. Pronto. Essa daqui eu quis redondinha. Agora eu pego esta pecinha aqui, tá com cola quente, e jogo aqui no meio. Vai namorar comigo sim. Ó, pego o bico de pato de 5 centímetros e meio. Taco de cola quente. Vira a peça. Taco aqui. Seguro. Até secar um pouquinho. Nesse caso aqui eu vou estar trabalhando com nó. Mas se você quiser pode estar trabalhando também com manta de strass. Ó, tá trabalhando com nozinho. Pego a, a mesma fita, tá? Aqui. Dou um nozinho. Eu tô com mania, eu adoro brilho. Mas, assim, tem peças que eu acho que fica tão bonitinho com nó. Eu tô com vício de nó. Eu acho que eu tô ficando com toque. Tá? Aqui, ó. Pronto, já fez um nozinho, vem aqui, ó, tá com um pouquinho de cola quente, pra quê? Pra segurar o nó, pra né, o nó não ficar sambando. O carnaval vai chegar ainda, amigo. Então, ele não precisa ficar sambando, tá? Aqui. Direito aqui. Apesar que eu errei numa coisa, tá? Como a perninha é pra baixo, eu tenho isso. Eu tenho que jogar o bico de pato pra cá. Eu tenho essa mania... Não é mania, não. É porque quando a mãe vai botar na cabeça da criança, a, se eu fizer isso que eu fiz agora, a perninha vai ficar pra cima. Então, eu tenho que colar de cá pra lá. Vamos lá. Da esquerda pra direita. Aqui, ó. Tem que colar assim. 
Ainda bem que eu consegui reparar este erro, porque senão... Adeus, peça. Não, ia ficar a mãe ia comprar e ia achar esquisito, né? Mas tudo bem. Mas como deu pra reparar... Bom, eu não edito o vídeo, entendeu? É errando que se aprende, a gente tem que prestar atenção no fechamento, tá? Aí eu venho aqui, ó, tá com cola quente. Vamos, tá acabando a luz do dia, Janaína. Puxa a peça. Ó. A amiga tá desanimada, tá sentada aí no sofá, entendeu? Faz sem fazer nada, vamos fazer um artesanatozinho, vamos ganhar um dinheiro no final de ano, ó. Maravilha pra ganhar dinheiro, tá? Pelo amor de Deus, não vamos ficar chorando miséria não, hein? Só fica duro quem quer, tá? Hoje em dia tem muita coisa pra você fazer. A gente vai dizer oficina do diabo, sempre falo isso. Vamos trabalhar. Tipo assim, não fique dependendo de homem pra meleca nenhuma, não. Faça o seu, amiga. Porque quando você for ver, você já tá ganhando mais dinheiro do que o teu parceiro aí da tua casa. Tá bom? É só um conselho. Apesar que o conselho, se fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. Então, aqui, ó. É um laço muito bonitinho, diferente. Lembrando que eu vou tacar spray de cabelo aspa nele. E vou mostrar pra vocês os outros que eu fiz. Isso aqui é pra ele ficar engomado, tá? Que eu adoro peça engomada. Não gosto de peça muito molenga. Dificilmente eu gosto de uma peça molenga. Então, lembrando que, é que você pode fazer a, a, a ponta do jeito que você quiser. Lembre-se, vamos endireitar o lacinho. Quem tiver etiqueta, pode estar tá botando que dá uma valorizada na peça, tá? Eu achei este lacinho muito fofo. É um lacinho rápido de ser feito. Ó, tá vendo? Acabamento, você pode botar uma etiquetinha. Se você tiver pequenininha, já pode botar aqui. A minha mão é um pouquinho, então eu prefiro botar aqui no bico de pato, até pra esconder mesmo, né, esse acabamento aqui. Então, aqui tem esse aqui rosa, tá? Aí eu fiz... Esse aqui, ó, já tá, já tá durinho, tá vendo, ó? Esse roxo também ficou lindo. Esse aqui eu já fiz mais bicudinho. Mais bicudinho, tá vendo? Também é o mesmo esquema. Porém, o que mudou foi as pontinhas, tá? E eu fiz esse, esse aqui tudo com a fita número 9. E eu fiz esse aqui com a fita, vou botar assim, com a fita número, é, número 12, tá? Esse aqui foi com a fita número 12, também branquinho, final de ano, tá? Esse aqui eu fiz muito simples, mas você pode estar tá atacando é, um brilho, tá? É porque às vezes eu sou muito simples. Mentira, dar um brilho, gente. Eu sou pior do que viado. Então, tá aqui, ó. Mais uma dica pra vocês. Janaína Gonçalves Moça Bonita Kids, tá? Gostando do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, não precisa. Fim de demência, tá? Fim de que nem viu esse vídeo, tá bom? Outra coisa, quer me seguir, amiga? É só apertar o sininho, tá bom? Bota assim, é, é pra se inscrever. Aperta o sininho que você recebe notificações minhas, tá? E outra coisa, você que tá, tá que gosta de mim, pode estar tá me seguindo também no Instagram, tá? Janaína Gonçalves MB. Tá MBK de Moça Bonita aqui, tá? É só abreviar, porque senão vai ficar muito grande, tá bom? Então, um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Eu aprovei o laço, é muito fofinho, é diferente o fechamento. Não sei o nome dessa meleca, desse laço, tá bom? Ah, vou botar o laço meleca, tá bom? Laço meleca pra vocês. Um grande beijo e fui!